Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ma ebbe az ágyásba elvetésre kerül a petrezselyem. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány apró trükköt megmutatni, ugyanis meglehetősen sokan sikertelenek a petrezselyem termesztésben. Ennek több oka van, mindjárt elmagyarázom. A petrezselyemet vetés előtt 3-4 nappal a hűtőszekrénybe tárolom. Feltevődhet a kérdés, hogy miért ilyen sokfajta petrezselymet vásároltam. Most azért, mert a petrezselyemben nagyon sok a meddő mag, tehát gyakorlatilag a boltból vásárolt magoknak egy jó része egész egyszerűen nem hajlandó kikelni. Én ezt úgy oldom meg, hogy többféle petrezselyem magot összekeverek, és ezzel fogok néhány sornyi petrezselymet vetni a kerbe ebből a keverékkel, ugyanis annak nagyon kicsi az esélye, hogy minden maga, amit vásárolunk, meddő, de annak nagyon nagy az esélye, hogy kifogunk pont egy olyat, ami az. Ezzel a megoldással picit többet költünk magra, de azért nézzük meg a petrezselyem árát. A petrezselymet ö, sorokba vetem, Három sort készítettem ebbe az ágyásba. Az én ágyásaim 120 cm szélesek és 9 m hosszúak. Na most a 120 cm-re kényelmesen elfér három sor úgy, hogy közöttük legalább 40 cm távolság van. Ez nagyon fontos, ugyanis a petrezselymet és a sárgarépát is, ha túl sűrűen van, könnyen megtámadják gombás betegségek, mint például az alternária. Hogyha elég szellős, akkor viszont nem. Ne sajnáljuk a helyet tehát, hagyjunk közöttük legalább egy 35-40 cm-t. Később ritkítással is megpróbáljuk azt elérni, hogy járjon a levegő a lombjában. A sárgarépa vetési ideje még nem érkezett el. A petrezselymet mindig hamarabb vetjük el. A sárgarépát azt majd körülbelül a március hónap legvégén, vagy április hónap legelején ültetjük. A petrezselyem lassabban kell, néha egy hónap is eltelik, mire kidugja a buksiát. Épp ezért érdemes jelzéssel ellátni a sort, hogyha szeretnénk majd figyelni, hogy mikor érkezik. Jelző növénynek, ami a sort fogja jelezni, hiszen mondom, egy hónap múlva fog csak kibújni, a legalkalmasabb a hagyma. Mindegy, hogy mag, vagy duggatott hagyma. Ebből lényegében leszúrok a földbe, a megfelelő sorba, körülbelül 80-90 centinként egyet, és ez fogja majd jelezni, hogy hol lesz a petrezselyem sorja, hiszen ez nagyon hamar ki fog bújni, és mutatni fogja nekünk a sort. Ha a jelzőhagymákkal a sorokat kijelöltük, akkor jöhet a vetés. Ugye mutattam, hogy a Magok meddősége miatt használok mindig többféle magot összekeverve. Ez egy érdekes dolog, ugyanis a petrezselyen magok tasakján mindig egy univerzális érvényességi idő van feltüntetve, ami általában 4 öt év. De a valóságban szerintem a petrezselyem és a sárgarépa magjai megbízhatóan egy évig kelnek, és utána egyre csökken a megbízhatóságuk, maximum két éves magot használok, ennél idősebbet nem, ezt mindig ellenőrzöm a tasakon, a gyártát, tehát a csomagolási dátumot. Jöhet a vetés. Vetéskor, mintha sót szornánk az ételre, úgy fogjuk elpotyogtatni a magokat, lehet egy picit sűrűbben is vetni, nem kell aggódni, attól, hogy túl sűrű lesz, ugyanis mindenképpen ritkítanunk kell lesz majd a magokat, mivel gyengén kell, ezért több magot szórok el. Nem kell kétségbe esni, a kihúzgált plusz petrezselyem a ritkításkor az is hasznos. Ugyanis mindig azt szoktam csinálni, hogy egy gyümölcs aszalóban leszárítom, teljesen csontszárazra, dobozba zárom, és bármikor, mint ételízesítő elhasználható. 
Akárhány év tapasztalattal rendelkezünk, mindig van egy kis adag mag, ami megmarad. Ezt nem szoktam eltenni jövő évre. Egyrészt azért, mert 50%-kal csökken a kelési rátája, másrészt azért, mert különböző gombabetegségek megtámadhatják, tehát több oka is van. Sárgarépa, petrzsén magot nem szoktam eltenni. Félek, mondom, stemfiliumos betegség, nagyon sok minden bevihetek vele. Ezért a megmaradt magokat a kertbe keresek egy félre első részt, és ide nagy sűrűséggel vetem el. Ennek az lesz a következménye, hogy nem fog jó minőségű ö, gyökeret nevelni, tehát ezt ki se fogom ritkítani a későbbiekben. Nem fog nagy gyökeret nevelni, viszont nagyon szép zöldje lesz. És a levesekbe, ételekbe innen fogom a petrezselyem levelet szedni, nem pedig az ágyásokból, ahol gyökeret növelek, onnan tépkedem le a, a levelet. Tehát gyakorlatilag ezt csak egy adott ponton nagy sűrűséggel elvetem, kicsit megtömködöm, és itt fogom nevelni a petrezselyem levelet a konyhára. Miután a magokat elvetettem, fedni kell őket, ugye nem vastagon, körülbelül 1 cm talajjal. Igen ám, de akármennyire igyekszünk, a hagyományos kerti föld, még ha jobb minőségű is, nem lesz túlságosan finom szemcsés. Mindig lesznek benne darabok. Nagyon ritka az olyan kert, ahol sikerült teljesen tökéletesen apróra morzsolni minden egyes rögöt. Jelen esetben nekem az se segít nagyon, hogy még meglehetősen nedves a föld. Ezért aztán a sikeres kelés titka szerintem az, hogy akár külső anyagokat is használunk a fedésre. Az egyik legjobb megoldás erre a bolti virágföld. Amit itt látunk, az egy nagyon-nagyon olcsó bolti virágföld. Egy 40 literes zsákot, 13 lejért vásároltam. Hát ez megközeli tőle 2,5 euró, 2,5 euró. Ennek a szemcsészsége tökéletes teljesen porhanyós, nagyon finom anyag, és nagyon jól körül fogja ölelni a petrezselymet, nem lesz azzal probléma, hogy a rögök miatt esetleg nem kell ki. Ezt fogom használni a magok fedésére. Sajnos a házi komposzt az nem a legalkalmasabb erre, pont amiatt, mert szemcsésebb, tehát egy kicsit túlságosan levegős, jelen esetben nekünk az a jó, hogyha minél jobban körül öleli a magot a föld. A petrezselyem sort ezzel a virágfölddel fogom takarni, megközelítőleg 2 cm vastagon. Azért 2 cm, mert picit kompaktálni is fogom, és a végeredményben körülbelül 1 cm-es réteg lesz belőle. Természetesen utána kompaktálom a villával a földet. A 27 méter hosszú sorokra összesen kevesebb, mint 20 liter virágföldet használtam el, tehát nagyjából 1 euró az extra költsége ennek a módszernek. Persze nem minden évben alkalmazom mindegyik trükköt, amit mutatok, van úgy, hogy egyszerűbben végzem, de szerettem volna megmutatni azt a módszert, amivel a maximális esélyt adjuk meg annak, hogy jól sikerüljön a petrezselyem. Na most! A sorok között van 40 cm, ezt nem jó üresen hagyni, mert tönkre megy a föld, múlcsolni kell. Mivel még nagyon kora tavasz van, és még nem áll rendelkezésemre a kertből friss múlcs, ezért zöld múlcsot fogok alkalmazni. Ez mit jelent? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a két sor között középen húzok egy, -egy csíkot, és abba spenótot fogok vetni, ami a lombjával eltakarja ezt a földrészt lényegében nagyon-nagyon hamar, tényleg egy hetek alatt, pár, pár nap alatt, és gyakorlatilag megvédi a talajt az eróziótól addig, amíg múlcsra teszek szert a kertből. Ráadásul nagyon finom, és amikor majd kikerül innen gyakorlatilag a spenót, mert elkezd felmagzani, addigra már lesz múlcsom, amivel takarhatom, és a nedvességet megtarthatom a petrezselyemnek. De ezt is mutatni fogom, csak már egy másik videóba, illetve azt is mutatni fogom, hogy hogyan ritkítom meg majd a petrezselymet, szintén egy másik videóba. 
legkésőbben. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! Thank you.